Welcome to DT Studio. DT Studio is organized by the Director of Technical Education in Karnataka, Bengaluru. Now, in this program, the teachers of our Polytechnic are teaching the subjects, various courses designed by the Director of Technical Education. In that respect, I am teaching the subject one part design of reinforced cement concrete. Design of reinforced cement concrete. Now, this is the seventh class. Now, this is the seventh class I am teaching. Now, the contents so far I have discussed in the beginning, in the introduction classes. See, I am discussing about the RCC construction, as RCC constructions I have discussed. We have discussed mm, number of uh, structures, the construction activities, and the assembly of the structure, assembly of the structure, and then the load dissipation mechanism, and load path, load transfer mechanism. Now we have discussed about it. And also we have discussed about the load resisting elements, how they behave against the loads. The behavior of the structures against the loads. When a load is applied, what is going to happen? That is the structure how behaves. Now resistance, is it not? The stress, strain, bending moment, shear force, bending stresses, then twisting moment, that is torsion, like we have discussed about this. Now we have studied this in our strength of materials in the second year. Now, similarly, now we have discussed so many issues, so many things, so many, that is, we have understood more about the structural behavior of the load resisting elements, like you no know, beam, column, etc., etc. And also, we have discussed about the concrete and steel, that is the materials, isn't it? Now, we have, till now we have discussed about this. Now today I am going to uh, I am going to discuss I am going to discuss about the some of that is the construction materials that is concrete and also the course of practice. I will try to cover you know, these you know, these you know, these two things. Now in that respect, now let us see. Now, uh, num many, number of times, you know, we have discussed about this, that is the composite material. That is, reinforced concrete is a composite material. Composite material consisting of concrete and the steel, that is, reinforcing steel, rebars, we call it as rebars. So, this is the composite material. Composite material means, you know, this is combination of two materials, that is, one is concrete, the other one is, one is concrete, the other one is, that is steel. And similarly, I section that is reinforcing bars, then concrete, like you know, now these are various that is composite material, RCC, reinforced cement concrete structure. Now, and also we have discussed many issues related to the ancient construction and the present construction. How the, the, the in the ancient period, how the buildings or the structures were constructed with the granite slabs, granite slope, stones, granite column, the granite beam, and then slabs, like, you know, now how they are preparing, and today how we are going to do it. So just the thing about it. And the objectives of structural design, that is one is the stability, strength, serviceability, economy, and aesthetic. Model Chanangu can't make a stable like it, because the strength is not stable, but the other two service seek back on game, but the economically viable are back up, but the Nordic put a Chanagel. We do Nama structural design though objective item. And also, we have discussed about the bending theory. The bending theory, now this is one most important. Let us understand now, when number of times I we have discussed about this in the previous classes. Now, mainly go through this and please note now that is the structure, the beam, beam is that is. The assumptions theory of the assumptions made in the theory of simple bending, how the structure behaves against the against the bending, and 
the behavior of the structure of B. Now we have discussed about this. Now flight currently goes through the previous class. And please remember, there is a bending equation. Now this is, we are using this in the design of our beams, isn't it? So we are discussing about, you know, we are going to use this in the design of the beams, that is m by i is equal to m by y is equal to e by r, and m is equal to bending moment is equal to, that is z in tf, that is suction modulus into stress. Now we are, we are it is necessary in our design. And also we have discussed uh, about in the previous class, that is R3, that he has two basic materials, that is concrete and steel, that is concrete and steel, and the all the concrete is manufactured and their grades, and the grades of steel we have discussed in the previous class. And the code, IS-456 code, that is, that is ordinary concrete and then standard concrete, high strength concrete between M10 to M20 is ordinary concrete and then standard concrete is M25 to M50 by concrete and similarly high strength concrete is M60 to M80. M60 means mix and 60 newtons per millimeter square at 20 days strength, isn't it? Cube strength, cube strength it, that specifies that is another M80 and the other M, M10 and the other, that is mix, this is the, that is compressive strength of the cube at 28 days curing cube. This is not, the, now this is, this also we have discussed about the previous, the previous process, that is characteristic compressive strength, that is FCK in Newton's per millimeter square, this is the characteristic, characteristic compressive strength of concrete, or concrete cube at 28 days, after curing 28 days curing. And you know, stress strain curve that is compression. The when they are, when the cube is tested after 28 days, that is 150 mm by 150 mm cube, it is stress, and then the load versus the deformation or the stress versus strain is now this is the relation. This is the relation, this is the stress strain curve for the concrete cube. And similarly, the steel also. Now, in, the, in the previous class, in the last class, we have discussed much more about this. Now, please kindly look into that. Now, this is now this is this stress strain curve is for mild steel, and this stress curve, strain curve is for the high yield strength, that is deformed bars. I H Y S D bars and there is now with the mild steel. Mild steel is there. Is the same thing that you have seen there is there. Now, this is this is stress and the strain. Here the proportion is there. Stress strain, they are proportional and they are linear up to this point. After this point, that is the material undergoes deformation. The material undergoes large deformation for smaller application of flow. Isn't it? Not? Now, therefore, now this indicates the yield yield point. This indicates the yield point. Now, whereas in the high strength steel, the, there is no yield point that that is the code specifies which is the yield point, how this has to be considered. Now that we will discuss in the next in the next classes. Isn't that? And also now the another technique we should understand clearly here, the cover that when the when we when you talk when you're discussing about the reinforcement, when you are talking about the reinforcement, now we should understand how it does reinforcement is even though material slide one day it's very time will explain what so. But as you put other things, now let us understand this. Cover up, clear cover on the other day. It is a clear cover on the other day. But the beam is in a overall depth on the other day. Top in the bottom of the game. Then that is clear cover. It is a clear cover on the other day. This is the distance between the steel reinforcement and the bone layer of the concrete. That is the element, isn't it? The clear cover on the other day. It is clear cover on the other day. One on the element here, one on the element here, one on the cover for the concrete. That is the reinforcement and the boundary of the concrete. Isn't that normally now in what we have here, right? clear cover the Vishabarwala. It is one the aggregate size that depends upon where we are using the cover on the Yava element and now cast Martai the Venda. Yava element and the beam element, slab element, Atua. Uh, but the footing is there, 
ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ನಾವ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಫುಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಡ್ಜೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನ ಕವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕವರ್ ಈ ಕವರ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಫುಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಇಂಚಸ್ ಇದು ಆ ಸಿಸಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಎಡ್ ಜಾಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೀಂಗ್ ಮೇನ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಲಾಬ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದ್ ನಾಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಡ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಈಗ ಫುಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಟೂ ಇಂಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಟೂ ಇಂಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಥಿಕ್ ಇಸ್ ನಾ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಸ್ ನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಶಟರಿಂಗ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಶಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್
ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಇನ್ ದ ಕಾಂ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ನಾನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂದ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದು ನಾನ್ ನಾವು ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ದ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಯಿಶರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟರ್ ಮಾಯಿಶರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಯಿಶರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅವರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಶಟರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಮ್ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟು ಎವಾಲ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಮೀ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪೋರ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟು ದ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ದ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಕೆನ್ ಗೋ ಯೂಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ we must make after casting we, we must keep the concrete surface wet always is it not illadre enagutte antu helidre cement ge yavaga naavu neeru hakthevo chemical reaction start aagibidutte chemical reaction start aagi it will continue is it not continue aagtane irutade it is a continuous process it is a continuous process ee chemical reaction aagu heat generate aagutte heat generate aagi heat escape aagutte avage energy loss aagutte avage strength reduce aagutte adukoskara naavu no we must make the we can now yav karanako tappade ee 20 days matte kuda reaction aagtane irutadu adu once chemical reaction start aadmele after 28 days 28 days aagoga namge beka strength concrete reach aagibidutte avaga nam adu drop madbeku curing nilis bidutte then otherwise enagutte is still further it continues continue aagtane irutade chemical reaction is continuous continue the continuous process it never stops but at 28 days now we are happy with the 28 days during therefore we will stop it the surface coating and impermeable membrane leakage all aagbaru anta kelu surface
ಒಂದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲೆ ಆ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೆನ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಆದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಕವರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕರೋಜನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಕರೋಜನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ತಂಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೈರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಅವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಗ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಗ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂ ಟ್ವೆಲ್ ಎಂ ಎಂ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಒನ್ ಟೂ ಎಂ ಒನ್ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಲೋ ಇದು ನಾ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ನಿಂತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೀಪೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಸಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ತ್ರೂ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕಾಲಂ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಬೀಮ್ ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಂ ಬೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಸಮಡಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗೈಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ್ರಮ್ ವೇರ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇವರು ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರುದ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೆಟರ್ನಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾಲಂ ಭೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲಮ್ ಬೀಮು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫುಟಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಐ ಎಸ್ ಓ ಪೇಜ್ ಪವರ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ನಾನು ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂರೋಪ್ ಕೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಪಾನ್ ಕೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೋಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಗೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಲೋಡ್ ಆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೆಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಇದು ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಗೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ ಈಗ ಈ ಲೋಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ಲೋಡ್ ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆವರೇಜ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಇಸ್ ನಾಟ್ now that we will discuss little more about in the next slide isn't it and similarly characteristic strength characteristic strength and you know anta isn't it iga now helide cube strength anta helide na nimge cube anna now cast martivi cast madibittu adanna 28 days curing maadi then we will go to the lab and we will subject it to composite strength subject composite strength aad nantara hage iga one 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 adu ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನ್ ಲೋಡ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮೂರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ್ ದಿವಸ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ 
that material below which not more than 5% of the test result are expected to fall is it not test result test result on the eight percent in the jati calculator bar bar yaudu calculator strength ide kaya yelli ide alle irbeko adu atar dalle irbeko on the eight percent matra is it not we can't say no that is the characteristic characteristic strength and then however such characteristic strengths may differ from sample to sample also characteristic strength normally be less than the average or the mean strength yavaglu characteristic strength nam statistical approach anta nan helide nimge now yesterday result bandru kuda now adakku one factor add martivi now adike that we will see yen en martivi nodana munde inu ide isna now this is the codal definition idu codal code helute idu codalli e definition the same definition what you have discussed now it is available in the characteristic isn't it correct characteristic load and characteristic strength is it you can see this here characteristic characteristic strength strength of material and characteristic load is it not <coughs> load consider madavaga he consider madbeku matte strength consider madavaga he consider madbeku anta ondu idondu namge ondu idea kodutte is it not namma design alli namu idinella balasukolti characteristic load andre eno but then characteristic strength andre eno anta yavaglu characteristic load andre idu kodle ಅದು ಯೂನಿಟಿಗಿಂತ ಜಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರನ ಪ್ರತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಸಿಸ್ ಸೆಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಆಫ್ the steel material strength of the steel or the strength of the concrete is nam namma now test maduvaga namge est result baruthe that is not the that is characteristic strength adikinta kammi irutte namge is it not iga 30 30 35 newton per millimeter square anta namge result bandre nam en martivi adana reduce reduce maadi nam adana design alli use martivi is it now therefore why anta nan mattu kuda helthina next hogala and now the design values anta ondu vishaya ide design values is it not in design value idu kuda code helutte enu anta adanna nan next slide la helthini nimge ee design values anta enu anta material ge ondu design value ide matte strength ge ondu load 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 kodage ondu strength value ide that i will tell you that is it not now see design values as per is 456 2000 idu class 36.2 page number 68 alli ide that is materials materials here the design strength of materials is it not fd that is design strength is equal to f by gamma m anta ee gamma m anta endre eno it is a partial safety factor appropriate to material and f on the characteristic strength of the material characteristic strength of the material is statistically calculated strength of the material is it not characteristic strength of the material characteristic strength of the material is Statistic, statistically calculated strength of the material is it not after conducting test test perform made mele statistically we are calculating it and we are arriving that is characteristic strength adike okay. one factor ide it is gamma m ante helthe navu idu andre partial safety factor anta now let us understand little more about this is it not partial safety factor ee partial safety factor andre enu anta gamma m andre enu anta is it iga fd that is the design strength of material iga for example cube anna now test martivi cube test madide kodu namge ondu m38 anta baruthe will you use that for design no we don't use that adike now en mad en martivi anta helidare ondu partial safety factor na incorporate madidi ive adake aa partial safety factor na incorporate madibittu adina adrinda divide madibittu eshtu answer baruthe adana design alli use madu ಜನಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಟ
let us assume that 1000 newton 1000 kilonewton bandu anta tilkolavana design alli 1000 newton use maadi now design madidilla what we do we incorporate that is that is f gamma f is it not that is partial safety appropriate to the nature of loading is it not type of loading a partial safety part safety safety that is safety partial safety appropriate to the appropriate to the nature of loading is it not yen martivi now ant helidare 1000 kN bandu anta tiliyuva it is multiplied by 1500 1.5 1.5 anta is it not live load that is one ondu one ondu dead load dead load andre enu self weight of the structure live load of the imposed load anta live load and imposed load ant helidare enu helidare adre melgade baruvanta ella load gal is it not ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನೇನಿದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುದು ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅದರ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಿಡ್ಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆನ್ತ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆನ್ತ್ ಐಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋರ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದು ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ತ್ ಐಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ why we are considering the partial safety factor for concrete okay 1.5 partial safety factor concrete ke 1.5 anta consider martivi yake 1.5 martivi ante helidare adalli site alli manufacture madodadanna andre not ideal condition see ella local condition site condition aggregate may not be right 100% fine aggregate or coarse aggregate water may not be right quantity assignment may not be is it not and also the people those who are working they are unaware of they have, don't have the knowledge about the concrete is it not now that leads to there is so many uncertainties is it not therefore we probably will take the 1.5 is the partial saf
ನಾವು ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಎಂ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ less than unity one kind of come here therefore it is divided by 1.5 whereas in here that is design loads ge partial safety factor idakke idike idike en martive andre yavaglu idike jaasti irutte 1.5 yavu actual load ginta the load jaasti irutte is it not now please note that is partial safety factors partial safety factor na hege derive madidare anthe helidre based on their manufacturing process is it not you know that how we will get the concrete concrete hege sigutha nimge anta gottide nange a concrete yav tarai manufacture martivi settle anta nimge gottide alli there are so many uncertainties therefore we provide the code provides 1.5 is the partial safety factor for that is the concrete and 1.15 for steel because it is manufactured under under all condition and you know these are factors which apply to the loads and material to arrive at the design values is not design strength can be strength divided by gamma m i'll code you that partial safety factor then see you can see this that is for concrete in fracture or axial load it is 1.5 shearly 1.25 consider it then bondly 1.40 then for reinforcement it is 1.15 and for other conditions bearing stresses is it not it is 1.5 then basic course for design inna bere bere code idare yen yen code ide nodana you know already we have discussed about this you know no is 4 6 2000 innu tumane balake madbeku namma idi rcd design alli adu each and every point alli namge agathe ide adu necessity ide namge adu adrage agle helide the american code idu 318 idu british code this is not euro code like there are there are course that is available they we can use them and sapa sapa badalavana irbodu ee ella kodige american code euro code ing yav code adru kuda australian code japan code yav code adru kuda sapa sapa badalavana avara oorige avara technology ge enu ide adannu sapa badalavana maarkondidare but the almost all are all are in the similar lines isn't it and also we have ನಾನು ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಲೋಡ್ 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 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದು ಐ ಎಸ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಐಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೀಮ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲೋಡ್ ರಿಸೀವ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಲಾಬ್ ಈಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ವೀಟ್ ಅದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ವೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವೆರಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ವೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿಸ್ ಯು ದ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಲೈ ಲೋಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕೋಡ್ಗಳಿದೆ ಈ ಕೋಡ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೀಸ್ ಯು ದ ವೈಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದು ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ನೋ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ನೋ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸದರನ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ದನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ದೇರ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ನೋ ಲೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇರೆ ಅದರ್ ದಾನ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಅದೇನಾಗಿ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸಿ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಬೀಮ್ ಎ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಲಾಬ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೀಮ್ ಇದು ಕಾಲಮ್ದು ವೈಟ್ ಅದ್ರದೇ ವೈಟ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ದ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಓನ್ ಏರಿಯಾ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಓನ್ ಏರಿಯಾ ಸಾರ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸೈನೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಸೈನೈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕೋಡಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೋಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಡ್ ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತು ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕೋ
that is the assumption. Is it not? Now this is the code specifies here load combination. Load combination, they know, and they the code 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 Yes, this uh, dead load, dead load on the on the it dead load on the self weight of the structure to be designed. Yeah, loading now design marbeko that calculate real actual actual multiplied by the unit weight material volume multiplied by unit weight of material, isn't it? The value of unit weight of the material as specified for the code layer 170 by 870 by part one only and then area, isn't it? These are part one and two code. Either. Part 1 and part 2 code. This is 875 part 1 and part 2 loading standard. This is the first thing we have to do. First thing we have How to consider the load? Load calculation is the standard and use model. New calculation. Load factor is the multiply. And then we have to do it. Therefore, no. Then imposed load. Imposed load is they are also known as live loads. It consists of loads of other than dead load on the structure after structure. And then bit of very other male load over to there, and then the loyal load, load, load on the imposed load. The values of the imposed loads depend on the functional requirement of the structure. Isn't it? Functional requirement and the other money money cut the money loan the jana was more good, isn't it? One is a functional good I was jana, no jana. But whereas auditorium, when you build the auditorium. There are possibilities depending upon the number of people and the material which we have stored in the hall. And the Nella now continued by Gavaga loading sand, Adi Badia. New school building cutting the load is considered Marbeco, Madu Auditorium cutting East Marbeco, Mate Aspect Lamadi, the Hika Marbeco, and Teddy Pertion the Kuda, Edda, Adina, we will make use of. Residential building will be have, will have comparatively lower values of the imposed load than. Those are school and office buildings. Isn't it? Other than that, the vision of part two will be done. Now, other than the first one, design model time only. Now, I will tell you about this. Isn't it? Little more. The wind loads. This is wind load. Another thing is velocity. Isn't it? Depending upon the velocity, depending upon the velocity, now the World Trade Center is there. With those two, Sabate Jinda World Trade Center. That is it. So, this is it. So, that. Yavaglu, Ige, Asilat Akait, Asilat Estati Tonda, Arthamitro, isn't that? Arthamitro, Asilat Akait, one meter, one meter Asilat Akait, isn't that? Isn't Ige, Asilat Akait, do other wind force, other natural like the other, other than the area in Madagala, but I like building until the Kula, no, definitely there will be a lateral load, isn't that? Wind, Adu, Yadu may depend like that, number of openings, Malay. But the surface mele, at the angle mele, but the wind direction mele, I get to move. Say the other one. At the strong thing now, that's the other baguette. You know, in the matter of the body, three and four is a code, code book, though, and cover page and the photograph of the name, yeah, information, yeah, no, it is available. Running a road, you need not buy this, buy back, purchase mother of the country, isn't it? You can download and keep it in your mobile, isn't it? Not selectable both. Yeah, okay, because no refer model. Snow loads. These are loads. In the number area, can ask to important in but still, a load on the side calculate mode. Yeah, what are the calculate mode? Because that, that is four hundred. That is part four. Eight seventy five part four. Four hundred. That. But the earthquake forces lateral. This is eight seventy five. One two three four five. Adila, a codilla, is the eighteen ninety three two thousand two thousand forty eighteen ninety three two thousand two on the latter. As an eke considered Marbe Conta. As an Yavi considered Marbe Conta, Yurgade, Tumba Vishay, a load on earthquake load on eke convert calculation Marbego, eke as an use Marbe Conta, a codal is it. As and when time comes, you can go through this. Isn't that? Now you do a codido, eighteen ninety three two thousand codido, eighteen ninety three two thousand code. Criteria for earthquake resident design of structures, isn't it? And also detailing. Detailing and 
reinforcement detailing steel and kattiva la now concrete hakva modlu centering odudu that is shuttering maadibittu steel kattivi now steel ana adu yege kattbeku anda sp34 anta one kodide sp34 kodu general agi helutte rcc building galanna rcc elements galanna maduvaga steel ana yav rithi niu fabrication maadbekanta helutte is it not ee code en helutte andre 13 13 ಡಿಸೈನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ of structures part 1 general provisions and buildings isn't it and 18 13920 detailing isn't it and sp16 anta innond ide idu design aid for our reinforced concrete to is456 is456 le namge now design martivi ishtu steel bekanta adre baruthe namge calculate martivi calculate maadid nantra selection sp34 sp16 anta one code ide if you refer that code if it are sp30 now we can select the steel the quantity and the diameter adella namge tagolakke direct a tagolabodu yav moment ge a particular moment moment of resistance moment ge illinda now tagolabodu direct agi steel an tagolabodu this is anta adu one code ide adu ready ivella ready da kanna antu ella matte hand book on concrete mixers concrete mix ana hege maadbeku anta kuda ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಆದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆನ್ the concrete reinforcement is not these are the code books available for our reference is not and also we have the shrinkage creep and the temperature effects we were you could also put under kodta namge now the design maduvaga now idanna normally consider madudilla now design madidu yavade ki ante helidre one compression ge one moment ge is not mattondu torsion ge mattondu shear ge is not idu idakke matra now jaasti ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೀಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ರೋಡ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರು ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೂಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಡನ್ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಎಸ್ ಇದು ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅದ ಹಾಕೋ ಇಂಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ದೆನ್ ಸಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್